超然二十代大师韩剧女神的近况 PK 来了，金慧允凭借神作《背着扇仔跑》再度翻红，人气狂飙。高允真的总有一天会机智的实习医生生活，则是热度不减，声势迅猛如虎。看看以下这六位女神的屹立在娱乐圈顶端的现状吧。金慧允凭借《背着扇仔跑》一举翻身。高允贞的声势更是如日中天，金多美的实际简直无人能敌。然而，曾经被寄予厚望的她，如今却形象全毁，令人唏嘘不已。一、金慧允。金慧允在年仅十六岁之际，就凭借韩剧逆转人生初露头角。紧接着，在次年的《坏家伙们》中，她虽仅有短暂却引人注目的表演，但这个角色已经深深地烙印在观众心中。然而，金慧允并未选择在此刻乘胜追击。反而将重心放在学业上，仅仅在几部作品中客串亮相。此后，他陆续参演了《蓝色海洋的传说》和《鬼怪》等热门剧集，直至大学毕业前夕，金慧允才开始积极投身于更多的试镜活动，并在2018年首次在《Sky Castle》天空之城中晋升为重要配角。自此之后，金慧允因出演《Sky Castle》天空之城而迅速走红，一举夺得当年的百想新人奖。接下来。他在《偶然发现的一天》中的表现同样获得了极高的评价。最近，金慧允带着时隔三年的新作《背着扇仔跑》重返荧屏。这部剧凭借其甜蜜有趣的精彩剧情，赢得了广大观众的喜爱。金慧允在剧中饰演的任律一角，以其自然且讨喜的喜剧表演，赢得了观众的热烈掌声，人气与声望都达到了新的高峰。许多人都称赞金慧允是个天才演员。他的未来发展前景被广泛看好，韩剧《背着扇仔跑》如今每日都成为了热门话题，引爆了韩国网友们对于韩国知名女星、实力派女演员金慧允经纪公司行为的深深愤慨。时间回到五月九日那天，韩国媒体爆出一则疑弹激起千层浪的新闻。近日，借助于网络社区和粉丝平台，韩国网友们对金慧允隶属的经纪公司 Artist Company 的批评和抱怨声音此起彼伏，热度持续飙升。回溯到上个月，金慧允正式宣布与 Artist Company 签署专属合约的喜讯。Artist Company 当时信誓旦旦地表示：“我们非常荣幸能够与金慧允携手共进，并承诺我们将在专业系统的环境中为您提供全方位的支持。”然而，自从那以后，金慧允凭借背着扇仔跑的超高人气和话题性，人气如火箭般蹿升，却因为经纪公司管理层的冷漠态度，屡次遭遇令人心寒的回应。韩国网友们对经纪公司粉丝社区的管理混乱，未在门户网站注册，金慧允与粉丝之间缺乏有效沟通，以及金慧允在背着扇仔跑热度期间频繁出现在广播节目中等问题，感到疑惑不解。许多韩国网友纷纷留言表示：“我们正翘首以待经纪公司的正式声明。”值得注意的是 ，Artist Company 官方频道上。与金慧允相关的最新动态是大约三周前在背着扇仔跑相关在线活动中拍摄的照片，而就在大约三周前，甚至就在几个小时前发布的帖子中，众多粉丝纷纷发出“请经纪公司行动起来，请大力推广金慧允，请上传更多照片，请出来干活吧”等恳切呼声。更让人愤怒的是，韩国网友们还对比了同在韩剧《背着扇仔跑》中出演的边佑熙的亚洲巡回粉丝见面会。以及他参加综艺节目《U Quiz》等相对活跃的活动，这无疑加剧了粉丝们的不满情绪。面对如此情况，韩国网友们纷纷表示：当初签下金慧允时，你们为何无动于衷？签下金慧允后，你们究竟在忙些什么？我们对此深感不满。难道还有其他选角计划正在进行中吗？与边佑熙的经纪公司相比，你们的表现实在太过糟糕。等等。就在五月八日。韩国内容网络竞争力分析机构公布的五月第一周 TV Out 电视剧话题度调查结果显示，韩剧《背着扇仔跑》强势登顶，成功超越此前由金秀贤和金智媛主演的《眼泪女王》。《背着扇仔跑》的话题度较前一周大幅攀升了二十三百分之零，打破了自开播以来连续三周创造的记录。在这部韩剧中，金慧允饰演的林雪是一位痴情的粉丝。为了改变他心中最爱的柳善仔边佑熙饰演的命运，他不惜穿越时空，从2023年的34岁变身为2008年的19岁。韩国知名女星、实力派演员金慧允人气持续飙升，韩网友们纷纷喊话经纪公司：“请出来干活吧！”大家对此又有何看法呢？二高允贞
，如今炙手可热的新生代女星高允贞，绝对算得上是近年来最引人注目的大师之选。她过去的代表作品包括《Law School》和《Sweet Home》等电视剧，每一次都给观众们留下了深刻的印象。而2023年，她更是凭借着《还魂二》《光与影》以及《Moving 异能》两部作品，瞬间引爆了全网关注，人气飙升至新的高度。她那灵动精湛的演技赢得了广大观众的赞誉，而她那令人惊艳的美丽容颜更是让人无法抵挡，粉丝数量激增。值得一提的是，高允贞今年还将陆续带来两部全新力作，分别是《总有一天会机智的实习医生生活》，以及与金宣虎联袂主演的浪漫爱情剧。这爱情可以翻译吗？相信这必将为她的演艺事业再添辉煌。三，韩少喜。韩少喜绝对称得上是近年来炙手可热的韩国实力派女演员。在2020年的爆款电视剧《夫妻的世界》中，她凭借精湛的演技成功走红。随后主演的《无法抗拒的她》，以及《以无之名》等众多节目，也都取得了相当不错的口碑和人气。而且，韩少喜不仅演技过硬，被誉为神仙颜值的容颜也是格外亮眼。虽然比不上那些顶流明星，但她自带的流量绝对不容小觑。甚至超越了许多同期的女星，外界无不看好她有望成为新一代的韩剧女神。可惜天不遂人愿，韩少喜近期却陷入了小三风波，还被爆出满口谎言、欺压他人等诸多负面新闻，形象瞬间跌至谷底。四金多美，金多美的处女作电影《魔女》首部曲诞生就令她大放异彩，首次登台便一举斩获大钟奖。青龙电影奖等多个女新人奖项，演技实力得到了业界和观众的高度认可，被誉为怪物新人。近年来，金多美在韩剧《梨泰院 Class》和《那年我们的夏天》中的出色表现，更是让她的人气飙升，一跃成为备受瞩目的新生代女演员。值得期待的是，金多美即将与男神孙锡九联手出演悬疑剧《Nine Puzzle》，相信这将为她的人气再添一把火，再次刷新纪录。让我们回到2020年。那时候，韩剧《梨泰院》一经播出，瞬间引爆全球，热度之高，甚至超越了由李敏镐和金高银联袂主演的《永远的君主》。而在这部剧中，金多美饰演的叛逆、霸气十足的女主角，更是深入人心，成功出圈，与传统的傻白甜韩剧女主形象截然不同。金多美塑造的角色叛逆、特立独行且略带暴力色彩，尤其是她在剧中连扇反派十五个耳光的场景。实在是大快人心，令人拍手称快。早在2018年，金多美就已经在一部名为《魔女》的动作惊悚片中崭露头角。她在片中饰演的是一个看似柔弱，实则是职业杀手的神秘少女。在这部影片中，金多美将自己的表演才华发挥得淋漓尽致。她能够在短短几秒钟内，从一个惊慌失措的高中女生，转变为笑容诡异的索命修罗，演技堪称炸裂。当时有超过一千五百人报名参加该电影的选角，各种类型的演员应有尽有。然而，导演却一眼相中了相貌并不出众的金多美。更为惊人的是，那时的金多美仅仅只是一个初出茅庐的新人而已。为了不辜负导演的信任，并完美诠释角色，金多美在开拍前进行了长达一个多月的体能训练。硬生生地将原本瘦弱的身体锻炼出了结实的肌肉线条。此外，他还会抱着剧本反复琢磨，力求深入理解角色的每一个细节。他在拍摄过程中的专注程度，丝毫不逊色于那些资深的大牌明星。金多美一出道就横扫七个最佳新人奖，一举成名，红透半边天。尽管因外貌问题遭到网友吐槽，但他却毫不在意，甚至敢于素颜逛街。他就是韩国最强新人金多美。一个不靠颜值取胜的实力派女星，然而人红是非多，成名带来名利的同时，争议也随之而来。有人批评金多美的长相，直言她长得丑，缺乏女主气质。与其他韩剧女主相比，金多美确实显得有些普通，甚至可以说是平凡。五高明世，新生代魅力四溢的女演员高明世，在最近几年中无疑成为了备受关注的焦点人物。更是在广大韩国网友心目中被誉为二十代演技最佳女演员的殊荣。她曾经凭借在热门电视剧《Sweet Home》以及《五月的青春》中的出色表演，赢得了观众们的深深喜爱。其精湛的演技与清新脱俗的外貌都令人难以忘怀。而就在今年，高明世不仅将带着超高人气的韩剧续集《Sweet Home 3》再次回归荧屏。
，更将在 Netflix 原创韩剧中担任女主角，为我们呈现一场无与伦比的视觉盛宴。六，金世正，从女子团体出道的金世正。凭借在学校二零一七中的出色表现，成功转型为演员。而他主演的电视剧《驱魔面馆》更是使他名声大噪。随着时间的推移，二零二二年金氏正在热播剧集《社内相亲》中的精彩演绎，再次引起了大众的广泛关注。他自然讨人喜爱，搞笑幽默的表演风格赢得了观众们如潮的好评。这也使得金世正一跃成为近年来备受瞩目的新生代演技派明星。然而，令人遗憾的是。金世正之后的作品并未像之前那样引发热烈反响，人气未能继续攀升。但是最近金世正宣布将再度与社内相亲的导演合作，出演新剧《以酒之名》，这无疑让众多粉丝翘首以盼，充满期待